your other nanay, part-time lawyer, full-time mama. I vlog about my plans, uh, my travel with family, my other passions other than lawyering. So if it's your first time in my channel, welcome. And please don't forget to subscribe and hit the notification bell and also like this video. For today's vlog, I'm going to talk about the rare aglaonemas versus common aglaonemas or yung mga expensive aglaonemas versus the cheaper and affordable aglaonemas. Kasi sa mga aglaonema, madami silang similarities sa different varieties. Pero sobrang laki ng difference ng price. So makikita nyo later na similar naman sila pero ang laki ng difference ng prices. And you will also find out if worth it ba bumili ng mga expensive aglaonemas. Also, I would like to thank everyone na nag-subscribe sa aking channel and yung mga talagang nanonood every upload na talagang ano, uh, tinatapos yung video. Thank you very much. Uh, we are already on our way to 400 subscribers. Wow, thank you so much. Last month lang, we only have 200 subscribers. So in just a month, uh, in less than a month, na doble siya. So now, on our way to 400 subscribers. So, as a way of saying thank you, I am giving away this uh, Aglaonema Silver Sword. I forgot the ID, pero Thai variety din siya. So, via raffle again, once we hit 400 subscribers. So, please share my channel to your friends, especially yung mga plantita friends, and yung mga mahilig sa Aglaonema, kasi mostly most of my content are about aglaonemas but of course later on i'm also going to talk about my other plants and other stuff you just have to comment in this video and in my succeeding videos for you to get a raffle entry so i will include you in the raffle so let's start our vlog about rare aglaonemas versus common aglaonemas so the first one i'm going to show you is yung Susan, Susan Aglaonema, and Sweet Orange Aglaonema. Alam niyo naman po yung price range ni Susan Aglaonema. Isa to sa mga top rare sa Aglaonema. And actually, para sa akin, hindi makatarungan yung price niya. Ang price ni Susan Aglaonema nag-range from 3,000 pesos and above. So, although yung iba naman talagang mga Susan magaganda and talagang mutated, yung aking uh, Susan Aglaonema, hindi pa siya ganun ka-mutated. At sya ka actually medyo, hindi ko alam, pero nagkaka-problem siya nag nagda-drop yung leaves kanyan. Before, hindi siya ganyan. So, uh, may issue siya lately, hindi ko alam. So, sana hindi siya magtuloy-tuloy. <laughs> so, ayan, masipag naman siya magdahon at hindi ko din siya mukalash ng bongga. So, ayan yung aking Susan Aglaonema. So, if you compare it dito naman sa ating Sweet Orange Aglaonema, almost very similar sila. Ang laki ng uh, similarity nila. Later, I will show you a clip ng comparison nila. So, itong si Sweet Orange, ang price niya, nag-range lang siya ng 400 pesos and above. Uh, I got mine for 500 pesos. Um, actually, Thai variety din si Sweet Orange. Pero, nandun siya sa medyo common at affordable affordable price na Thai, Thai Aglaonima. Actually, si Susan Aglaonima, maganda naman talaga siya pag lush na at saka naka-form na yung leaves tapos mutated. So, ngayon, yung akin is not as beautiful pero ganun pa man, mahal na siya compared to, to the other variety or compared to Sweet Orange. Ang laki-laki ng difference. So, do I regret buying Susan? medyo, kasi parang not worth the price. Kasi nga, tingnan nyo naman, parang same lang sila ni Sweet Orange. So, kung wala kayong budget for the for Susan, bumili na lang kaya ng Sweet Orange. Nasa 400 lang or 500 and above. Thai din naman siya. And, tingnan nyo, hindi rin, mas ano din siya. Hindi siya maarte. Tayong tayo. So, mas madaling mapa-establish compared to Susan. 
So, this is Sweet Orange, Aglao Nima. Yung newer leaves, lighter yung variegation. And then, ito yung older leaves, dark green na. So, compared to Susan, Aglao Nima Susan. So, next is Peach Panama. Peach Panama and Golden Bay. Golden Bay. So, later I will be showing you a clip. Ito naman si Peach Panama. Uh, mahal din siya. 2000 and above ang price, price range nitong Peach Panama. Pero itong Peach Panama ko, ano din naman siya, pansin ko, uh, mabilis din siya magdahon, tapos hindi din siya maarte. So, medyo resilient type of aglaw ni siya. Hindi siya sensitive. So, uh, yon Ang ganda din kasi ng pattern niya. Ayan, oh. And pahaba at curly, curly yung leaves. So, mother type na siya actually. Pwede na siyang ipropa, pero wala pa akong courage to do that. At wala akong time pa magpropa. So, this is Peach Panama. Maraming nakoconfuse kay Peach Panama at Golden Bay Aglaw Nima. Uh, sa mga groups, maraming nagpapa-ID kay Golden Bay at nagpapa-confirm kung Peach Panama ba siya. Actually, si Golden Bay, they also call this uh, Vanilla Panama. So, medyo I will uh, say na may similarities nga sila. Pero, as peach and mutated yung gitna ng Peach Panama. So, I will be showing you a clip right now para mas makita niyo yung differences ng dalawa. pala si Peach Panama, as I've said, uh, nag-range to ng 2,000 pesos and above. Ewan ko lang ngayon kung bumaba na, but when I got this, ganong range pa ng price. And then, si Golden Bay is actually cheap. Uh, nasa 350, kasi local po si Golden Bay. Local. So, nag-range ang price niya sa 350 and above, depende kung gano'ng ka lush. So, I got mine for 700 pesos kasi medyo lush na siya nung nakuha ko. So, yon Ang laki pa rin ng difference nila, ba? So, sa price, ang laki ng difference nila. Pero kung titingnan nyo sa itsura, hindi rin naman nagkakalayo yung itsura nila. So, sa similarities yun, pahaba at medyo curly, pero parang mas payat yung mga leaves ni Peach Panama. Okay, so next naman is yung isa ding top wear. Mine is also not pretty. I, I admit, malas ako sa mga pagbibili ng mga top wear. Kahit mahal ko sila nabibili. Uh, hindi ganun kaganda yung mga nakukuha ko. So, itong aking next na top rare is yung Pink Moonlight. Uh, si Pink Moonlight, uh, nag-range ang, ang price niya sa 2500 and above. So, medyo mahal din siya. Yung aking Pink Moonlight is hindi pa ganun ka-establish. Matagal na siya pero hindi pa rin ganun ka-establish. Pero in fairness to the seller, uh, sinabi naman niya sa akin na, kailangan pang alagaan. Pero kasi nga excited ako at at at. So, kinuha ko na din siya. So, hopefully, uh, ilang, siguro, magtutu months na siya sa akin. One month? Or, more than one month, magtutu months na. Wala pa rin bago nyo. So, si Pink Moonlight, compare naman natin siya kay Boxer. Ito naman si Boxer. So, si Boxer ay local variety din. And common common. Pero super ganda din ni Boxer. My Boxer actually is very lush already at ang ganda ng mga roots. Nahulog to kaya ay, medyo ano. Kailangan na magdagdag ng soil. At my baby na siya. Ayan, may pang giveaway na naman tayo next time. So this is Boxer and si Pink Moonlight. Si Boxer, mabibili mo as low as 250, 300 and above. etong aking Boxer, nabili ko ng 300 pesos. Pero hindi pa siya ganun ka-lush yung nabili ko. So now, it is very, very lush. Tingnan niyo naman. So, isa din pala sa I regret buying is si Pink Moonlight. 
I regret buying. Aglaw nima that I regret buying. Kasi hindi naman ganun kalaki yung difference nila. Pero for the price, ang laki din, diba? Yun. Pero sige. Kasi kung nagko-collect ka talaga, sige, okay naman bumili din ng, ano, ng Pink Moonlight. Siguro, yung established na lang yung bilhin nyo. Kasi mahal din naman talaga ang Pink Moonlight. So, siguro duhin nyo na lang talagang established. At yung Lush na, ba diba? Para sulit sa pera. So, next na i-compare natin is yung Snow White. Snow White and yung white unyamani. Super white unyamani. Merong white unyamani. Meron din ako nun, pero I will not show you today. Ang i-compare ko lang sa inyo is yung itong si Snow White. Snow White Aglaw Nima and Super White Aglaw Nima. So, itong Super White ko, as usual, sabi ko nga sa inyo, ang mga Thai varieties sensitive at mahirap alagaan. <laughs> so, ah, uh, Nabawasan na to ng dahon. At mabagal din siyang magdahon. So, tingnan nyo naman yung super white ko. Ganyan pa siya. Asa nang husti siya. Hindi ko siya mapaganda-ganda. Hindi ko alam kung bakit. Matagal na to sa akin. Ganyan pa rin siya. So, one plant that I also regret buying. Kasi ang mahal niya. Ang, ang, ang super white, during that time na bumili ako nito, nag-range ng 1,800 and above. So, mahal din talaga. I think ngayon, nasa 1.5 pa rin ang super white and above. So, kung bibili kayo ng super white, piliin nyo na din yung ano, lush. Huwag <laughs> muna kayong bumili pag hindi pa ganun ka lush. Kasi mahirap, siyang, mahirap din siyang ipalush. Ayan, ganyan siya. So, compared to snow white. Well, as you can see, si super white, talagang white na white. Si super white, si snow white, mag-green siya na may mga white speckled, speckled, white speckles, white speckled. So, ayan, white, snow white and super white. Si snow white, ang, ang price range nito is nasa 300 lang yata or 200 and above. 200 pesos, 300, 500. Well, ito libre, ko, libre lang kasi na panalunan ko lang sa raffle sa mga plant seller. So, libre. Pero, mabibili nyo yung Snow White from 200 pesos and above. Pero, if you compare it to Super White, diba? Pwede na. Dito na muna kayo sa Super White. <laughs> okay na din. ng vlog nito. Bottom line is, uh, yung different varieties ng aglaw nima, iba-iba uh, talaga sila. Iba-iba yung patterns nila. No two varieties are exactly alike. So, unique ang mga patterns. Mapamahal or mapamura na ang aglaw nima, lahat mga ganda. If you have the budget for the rare aglaw nima, so go, pumili kayo kung ikakasayan nyo yan. Kasi nga, ano, I understand kung ano yung feeling every time na nag unbox ng mga bagong plants. So, if you have the budget, kung pinag-ipunan nyo naman and may extra talaga kayo, go buy for the fair aglaw nima kung collector talaga kayo. Kasi nga, sulat naman siya kung mapalash nyo siya at mga nak na siya. Pwede nyo ding ibenta or i-share yung, yung magiging babies niya or mag-pro-pro pa nyo. Pero, make sure na yung mabibili nyo is established na uh, kung meron kayo makikita na lush. So, bibili na rin lang kayo ng rare and expensive aglaw nima to make sure na sulit for the price. Kasi mahal na ang mga rare aglaw nima. Now, if you don't have the budget, kung pang local and common aglaw nima lang, don't be sad. Kasi sobrang gaganda din ng mga common aglaw nimas. In fact, as what you've seen sa vlog, 
minsan nga, mas maganda pa ang mga common aglonimas kaysa sa mga uh, rare and expensive aglonimas. Mahirap din alagaan yung mga Thai and imported and rare aglonimas. So, aanhin mo yung maganda at mahal kung nakakalbo naman. Kasi ang dami ko nang experience na ganun, na yung sa mga rare aglonimas ko, um, madali din silang magka-issue at madali silang mabulok at mamatay. And on the other hand, yung mga common and local aglonimas, matitibay. So, parang kahit nasa labas lang sila, kahit hindi mo sinisilong-silong masyado, hindi mo binibaby, talagang uh, wala lang. Wala silang pakialam sa'yo. Kagaya ng boxer ko and yung golden bay, na very lush at talagang tayong-tayo compared doon sa mga rare aglonimas. So, okay na. If you only have the local aglonimas, you should be happy and contented na. Kasi magaganda din sila. Thank you again for watching this vlog. I hope that may nakuha kayong uh, tip or may nakuha kayong valuable lesson about your plans or if you're planning to buy an aglonima. Uh, I hope na may nakuha kayong insight, valuable insight from me. So, thank you again for watching. Thank you for subscribing. And so, sa lahat na mag-comment in this vlog and in my succeeding vlog before we reach 400 subscribers, ay magkakaroon ng raffle entry for this um, silver sword.